насан туршийн боловсрал гэж юу вэ? Нэг бүх нийтийн тасралтгүй боловсрлыг дэжлүүлэх сургалт. Амдрах ухааны боловсрлын сургалт, иргэний боловсрлын сургалт, гэр бүлийн боловсрлын сургалт, гоо зүй боловсрлын сургалт, ёс суртхан боловсрлын сургалт, шинжлэх ухааны боловсрлын сургалт. Хоёр дүйцэн хөлбөрөөр боловсрал нөхөн олгох сургалт. Баг боловсрал нөхөн олгох сургалт. Суур боловсрал нөхөн олгох сургалт. Бүрэн дунд боловсрал нөхөн олгох сургалт. 3. Амдрах ухаанд суурилсан бичиг үсгийн сургалт. Хинч, хизээч, хаанч, насан төрштэй суралцах боломжтой. Сайн байцаан уу та бүхэндээ насан туршийн боловсралын төвөр дамжуулан гэр бүлийн боловсралын агуулгыг хүргэж байна. Өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань хүүхэд хүмүүжүүлэх Монгол ухаан тэр та бүхэн дараах видео бичлэгт анхаарлан хандуулна. Та бид бүхэн сайн хал зааган зохиолсон эйжийн бүвэн аялгыг сонслоо. Өнөөдрийн хүүхэд хүмүүжүүлэх Монгол ухаан сэдвийн агуулгын хүрээнд бид бүхэн хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог ангиллын тухай мөн монголчуудын хүүхдийн хүмүүжүүлж ирсэн уламжлалт арга ухаанаас судлах нь за хүүхэд хүмүүжүүлэх орчин үеийн эерг аргуудаа суралцах нь мөн хүүхэд хүмүүжүүлэх зарчим Монгол хүүхэд бүрийн эрмэлзэх юусэн зүйлийн тухай бид бүхэн өнөөдөр авч үзнэ. За бид бүхэн дэлгэцнээс Алангоо хийн таван хүүдээ сургаалаа айлдчих зүргийг харж байна. Тэгвэл монголчууд бид бүхэн өөр хүүхдээ сурган хүмүүжүүлэхтэй загнаж шийдгэх бус сургаал үг, зүйр үг, онсох, таавар, үлгэр туйлс мөн уламжлалт тоглоом наадгаар дамжуулсан Өөр хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж ухааруулахаас гадна эцэг эхчүүд өөрсдөө үлгэрлэн үзүүлдэг байсан. За тэгвэл дээр дурдснаар насны ангиллын тухай авч үзье. Монголчууд бид бүхэн хүүхдийн насыг ангилахдаа тэгээс 5 нас, 6-аас 10 нас, 11-ээс 14 нас, 15-аас 17 насны ангилалт авч үздэг байсан. За дээр дурдснаас тэгээс таван насны хүүхдээ насны онцлогийн тухай авч үзье. Энэ насанд өсгөн нь хурдан, бие махад эдгэн амархан эдис итэхтэй ургам төлждөг нас учраас хан хөвгөн мэт асарч хүмүүжүүлэхийг сурахсан байдаг. Тэгвэл үүний гол утга санааг хүн болох багаасаа хүлэг болох унгнаасаа гэдэг зүйр зүсэн үгтэй адилдагсан байна. За дараагийн насны тухайд авч үзсэн Арван насанд энэ насанд хүүхдийн хөдөлгөөн гисэж альваг оролтож хийх нас тул буруу үлээс сэргийлж бидэ харгаар суралцуулна. Ахан сургаж дүн сонсдог. За дараагийн насны ангиллын тухайд авч үзье. Энэ насанд хүүхэд бидах чадвартай болж ажил үйлийг бусдын дэмрээр хийх сонирхолтой тул бидэ харгаар хөмүүжүүл. Ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэдэг зөөрүүгээр төлөөлүүлж айлтгасан байна. За 15-аас 17 насны тухайд авч үзье. Энэ насанд хүүхэд том хүний нэгэн адил, эрх мэдэл, өөрөг хариуцлагатай болох нас тул тэдэнтэй айл болох зөвлөлдөх санаа оног нь авах харгаар хүмүүжүүлвэл цохимжтой. Эзэн хичээвэл заяа хичээн гэдэг зөөрөхтэй айлтгасан байна. За тэгвэл дараагийн хэсэг гэдэг үлээ монголчууд эртнээс хүүхдээ хүмүүжүүлж ирсэн уламжлалт арга ухаантай танилцъя. За нэгдүгээр аж төрх арга ухаанд суралцах нь. За эрдэм номд шамдах сургах арга ухаанд байгаль дэлхийгээ 
хайрлаж тани мэдэх арга ухаан ёс зүйн хүмүүжил олох зааж төрөх ухааны хувьд авч үзье одоо хөдөлмөрийн хүмүүжил гэдэг бол ар төмөн үндэстэн ясны гол тулгуур асуудал хөдөлмөрийн сайн сайхныг мэдрүүлэхийн тулд эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдүүдтэй үлгэрлэн үзүүлдэг байсан жишээлбэл монголчууд гэрээ яаж барьдаг нүүдэл суудал хийх соёл сүү цагаан гэдэг боловсруулах арга технологи зэрэгийг хүүхдтэй ойлголдог байсан за үүний зэрэгтэй бас болох болохгүй үйлийн талаар хүүхдтэй байнга ухааруулж ойлголдог байсан за жишээлбэл аяга өргүүлж хоноолдоггүй өрөн дорн цөнхний ам онгорхой орхидоггүй гарц гарна халбаа айгандаа хийж орхидоггүй ажил үйл үл бүтэн гэх зэргээр за байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах тухайд авч үзье байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалахад бол хүн бүрийн үүрэг оролцоо чухал за тэгвэл амтан хорхой шавж алддаггүй нүгэл болно газар шороос хөндийж сүйтгэдэггүй гэх мэтчлэн за цааш нь яв вэ эрдэм номд шамдан сургах тухайд монгол улсын үндсэн хуйланд хүн бүр сурч боловсрах ёстой гэсэн үндсэн өөр байдаг байна тэгвэл түүний зэрэгтэй багшийгаа хөндлөх хичээнгүй сурах сурч байгаа зүйлдээ шамдад сурах сурсан мэдсэн зүйлэн дахин давтаж өөрийн болгож байх би сурчглаа хэмээн бардгандгүй байх гэх мэтчлэнгээр хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж ухаарлыг ойлголдог байсан за яс зүйн хүмүүжил болох зөв мэндлэх хүндлэх гэдэг бол сайхан харилцааны эхлэл байдаг тиймээс өөрөөс ахмад насныгаа хүндэлж хайрлахыг эцэг эхчүүд мөн өөрсдөө үлгэрлэн үзүүлдэг за хүнд хөдөл хэлдэггүй хүмүүсийн хооронд ховц өгдөггүй аав ахынхаанд эргээд зайвлан суудаггүй хүнрүү хуруугаа зангаж ярддаггүй ахмад насны мөрөн дээр гараа тавддаггүй гэх мэтчлэнгээр хүүхдээ хүмүүжүүлж ухаарлж байсан. За би төвхөн монголчууд өөр хүүхдээ хүмүүжүүлж ирсэн уламжлалт арга ухаанаас судлаа. Тэгвэл орчин үед бас хүүхэд хүмүүжүүлэх олон эерэг аргууд байдаг. За энэ аргуудаас эцэг эхчүүд та бүхэндээ танилцуулж байна. Дараах видео бичлэгт харлаа хандуулна. Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга. Хүүхдийг хүндэж байгаагаа харуулах. Хүүхдийн хүндтэй хүмүүстэй харьцаж хүндэлдэг шигэн хүндэл хүүхэд тань болон бусад хүмүүс танд яаж хандаасаа гэж хүсдэг тэр хүслээрээ хүүхэд тань хандаарай. Урамшуулах. Хүүхдийнхэн хариуцлагатай байдал, зөв үйлдэл, хандлагдсан талархаж урамшуулж, тэвэрж, шагнаж байгаарай. Хүүхдэд анхаарал халамж үргэлж шаардагддаг. Ажил даалгах. Хийх ажил хүүхэд тань өгөх. Жишээлбэл хүүхэд тань хүнс цуглуулахаар дэлгүүрт орход саглах хүйтэж гүү хэсвэл дураараа чихэр шиглаад авах гээд байвал дараагийн удаа дэлгүүрт орохтон надад 6 алим аваад өгөөч гэх мэтээр ажил даалгаж өгөөрэй. Буруу үйлдэл зан аврыг засгаасаа өмнө ярилц. Буруу хийсэн зүйлийг шууд хэлхээсэн өмнө хүүхдэд тэвэрч хүүхдэд хайрладаг анхаардаг гэдгийг эхлээд хэлж ойлгуулаарай. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд та хоёр хамтдаа юу хийж болох талаар ярил. Шийдвэр гаргах боломжийг олгох. Хүүхэд чинь том болохын хэрээр шийдвэр гаргах боломжийг олгох хэрэгтэй. Жишээлбэл миний хүү ухаантай болохоор би чамайг зөв шийдвэр гаргана гэдэг чинь итгэж байна. Чи шийд. Ингэснээр хүүхэд өөрийнхөө амьдралаан хариуцах ёстойгоо ухаарч өөрийнхөө шийдвэрийн эзэн болж сурна. За өнөөдрийн багшийнхаа хичээлийг хүүхдүүд үзчихвэл анхаарлаанаашаа хандуулаарэй. Нийслэлийн боловсролын газраас гаргасан Монгол хүүхэд бүрийн эрмэлзэх 9 зүйлийн тухай багш нь та бүхэндээ танилцуулж байна. Би их орондоо хайртай элгэмсэг Монгол хүүхэд ээж авдан ачлалтай хүнлэг монгол хүүхэд эрүүл чийрэг биетэй эрэмгийн монгол хүүхэд эрдэм номд хичээнгүй зорилготой монгол хүүхэд хатуу бэрхээс халдэрдэггүй өөдрөг монгол хүүхэд үнэнч шударгыг дээдэлдэг хариуцлагатай монгол хүүхэд ажил хөдөлмөрт шамдангуй бүтээлч монгол хүүхэд ахан дүүсэн дээдэлдэг удамд монгол хүүхэд гэсэн юсэн эрмэлзэх зүйл байдаг байна. Гэд эцэг эхчүүд та бүхнийгээ үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх ажил үйлсд өндөр амжилт хүсэж ардын уран зохиолч тангадын галсан гай зохиосон жирмийн сүлжээ шүлгийн цумрлагийн нэгээхэн хэсгээс ерөөл үргэв. Эдэн ундаа илбэгтэй айлт хүү төөсдөг. Энэд баясал бялхаастай айлт хүү тохой устдаг. Итгэл хайр тэгшрээстэй айлт хүү дэлэм устдаг. Эрдэм ажил жигдрээстэй айлт хүү алт устдаг. Өнөөдрийн хичээл анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Yeah.